ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് വണ്ണിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലുള്ള സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോർഷൻ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഡിറ്റർമിൻ ദ സേഫ് റൂട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാരീഡ് ബൈ എ ബാർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഇൻ എം എം ദ ലിമിറ്റിംഗ് Uh, limiting the maximum stress to uh, 130 mega pascal take the stress concentration into account so appo ee problem like nammal nokkana namukku kandu pidikkendathu f adhaidu safe load etra carry cheyan pattum nanu ee system thana etra safe load carry cheyan pattum nanu namukku kandu pidikkendathu appo namukku ivide f nu avaru mark cheyidittu appo namukku ivide kandu pidikkenda value thanne endana f nu parayna value aanu namukku ivide kandu pidikkendathu അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഫിഗർ ആദ്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ബാറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തിക്നസ് ആണ് ഈ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നസ് അത് ടെൻ എം എം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ രണ്ട് ഹോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹോൾസും എത്രയാണ് ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഹോൾസ് ആണ് ഇവിടെ അവർ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂവിൻ്റെ റേഡിയസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പം ഗ്രൂസ് രണ്ട് ഹോൾസ് മൊത്തം മൂന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് പോർഷനും റൈറ്റ് പോർഷനും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് സിമട്രിക് തന്നെ ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെൻ എം എം അല്ല ഒരു ട്വൻറ്റി എം എം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും എന്താണ് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു സിമെട്രിക് സെക്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്ന് ഒരു ഗ്രൂവ് എ പെയർ ഓഫ് ഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാൽ ഫിഗറ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമെട്രിക് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാരണമാണ് അതിൽ ഗ്രൂവ് ഗ്രൂവ് കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് കാരണമാണ് അവിടുത്തെ ഹോള് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇനിയും ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് സേഫ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിട്ട് അവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി മെഗാ പാസ്കലായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് നിയർ ബൈ ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ലോക്കലി റൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഗ്രൂവിൻ്റെ റീജിയനിലാവാം നമുക്ക് സ്ട്രെസ് മാക്സിമം ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആകാം ഹോളിൻ്റെ റീജിയനിലാവാം നമുക്ക് സ്ട്രെസ് മാക്സിമം ആവുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് കേസായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൂവ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോളും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ട് കേസായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് കേസ് വൺ കേസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദി ഗ്രൂവ് ഉള്ളി ഗ്രൂവ് മാത്രമുള്ള കേസാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രൂവ് മാത്രമുള്ള കേസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പടം സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബാറ് വരയ്ക്കുന്നു
സൊ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എ സിഗ്മ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി ഇൻറ്റു എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ സൈഡിൽ എഴുതുക കേസ് വൺ ഗ്രൂ എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം നമ്മൾ എഴുതും ഫ്രം ഡേറ്റാ ബുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നമ്മളവിടെ നിന്നും ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു സിഗ്മ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി ഇൻറ്റു എഫ് ബൈ എ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ കെ ടി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയയും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും കെ ടി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഗ്രൂ പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഗ്രൂ അണ്ടർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസിലെ ഗ്രൂവിൻ്റെ ചാർട്ടിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നമുക്ക് ചാർട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ പേജസിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സിൽ നോക്കിയാൽ പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് തേർട്ടി സെവനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ കെ ടി ഫോർ എ നോച്ച്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബാർ നോച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് വരുന്നത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നോച്ച്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബാറിൻ്റെ കേസിലുള്ള എന്താണ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കറിവ് നമുക്കിവിടെ ചാർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടും നമ്മുടെ ഗിവൺ പാരാമീറ്ററും കൂടെ ഗിവൺ ഫിഗറൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വിത്താണ് അത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രൂവിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മേളത്തെ ഗ്രൂവിൽ റേഡിയസ് അഞ്ചാണ് താഴത്തെ ഗ്രൂവിലും റേഡിയസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ മുകളിലും അഞ്ച് പോയി താഴെ അഞ്ച് പോയി ടോട്ടൽ എത്ര പോയി പത്ത് പോയി ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നിപ്പോൾ എത്ര പോയി പത്ത് പോയി അപ്പോൾ സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി എം എം എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർ ബൈ ബി റേഷ്യോ എക്സ് എക്സിൽ ആർ ബൈ ബി റേഷ്യോയും ഡിഫറെൻറ്റ് കർവ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബി ബൈ ബി റേഷ്യോ ഈ രണ്ട് റേഷ്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കെ ടി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗറിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നമ്മുടെ ഫിഗർ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ പേജ് തേർട്ടി സെവനിൽ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ദാ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ബി ആയിരുന്നു സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗറിന് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അത് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് മുകളിൽ ഒരു ഫൈവ് പോയി താഴെ ഒരു ഫൈവ് ടോട്ടൽ ടെൻ പോയി അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എം എം ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ആറ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആർ ബൈ ബി റേഷ്യോയും കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് ബി ബൈ ബി റേഷ്യോയും കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ബൈ ബി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ആറ് റേഡിയസ് ഫൈവ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ വരും സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ബി ബൈ ബി റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സ്മാൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ ടി വാല്യൂ ചാർട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചാർട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ നമുക്ക് ആർ ബൈ ബി റേഷ്യോ ആണുള്ളത് വൈ ആക്സിലാണ് നമുക്ക് കെ ടി വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കർവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കറിവിൽ നമു
small b and the irikunnathu so t thickness namukku avade thannittunde thana 10m thannittu so 10 into small b nammal kandupidichu 40 aanu so 10 into 40 so that is 400 mm square ennu varu so area ing kittu angane anengil namukku kt y a kt value i area appo namukku ivide endu kandupidikkan pattum therefore sigma max equal to sigma max equal to 2.3 into f ariyilla so f divided by area ethra aanu 400 so, this is the same thing. Uh, sigma max is uh, 130 to the FI. We have to say that 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 so, case 1 is the expression. In the case 2, we have a case 2. We have a case 2. We have a discontinuity. We have a whole matra. Plate with the whole concept. Plate with the whole. So, we have a side matra. We have a whole concept. We have a concept. We have a this is the axle of F. This is the case 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 F by A is the equation. Now, we have a value of the plate with the hole and the curve. We have a page number 36. We have a stress concentration factor. Figure 2.12 stress concentration factor KT for a flat plate with a hole in tension. We have a tension. We have a area of the area. We have a area of the area. B minus A into T. Critical section. We have a area of the area. We have a section of the area. We have a section of the area. We have a section of the area. Hole in the a section like material corona, other than the area corona, area corona, no carry abstracts good. A critical section area is turned on the same. A critical section area would have put it under. Then x axle and the a by b ratio yana. Other which one number in the abdomen, kt value trana, number can do it again. So upon number in the do figure in them in the do yan in the ambony. KT value can do it again. I'm going to take it again. A by B ratio. So, in the figure, no key in a hole in the diameter. In the hole in the diameter. Capital B in the plate in the width. On a render value on the end or another path. B in or another unbadana. So, 10 by 50. So, that comes around 0.2 no room. Then, I'm going to put a ball and end the carbonoka. I'm going to a by B ratio on the y axis. KT on the this is the curve. Now, the A by B ratio is 0.2 to the right side. Then, we will project the side. So, we will project the KT value. So, KT value is 2.5. We will project the KT value. Then, we will project the A value. The A value is the same as the figure. B minus A into T is the same as the area. So, again, B is 50. A is 10. So, 50 minus 50. Ten thickness itu rana ten nana. So again here also area nora itu rana four hundred mm square. Rancu ke isilam area nama kita same itu ni ana mana tu. So area itu ke jenis nama kita berenda kandu dikamit tu. Sigma max kandu dikamit tu. Here sigma max case two le sigma max ana kt kt nora rana two point five one itu two point five into f divided by four hundred. Equation number two. Apa nama lu one dan two kambe rana kita le. Apa nama kita एट्टूम वीकर सेक्शन का डोडी की नेगे नहीं रखे पड़ो। स्ट्रेस तो मैक्स में वाला चांस चल रहा है। कूड़ दले वीकर वीकर में वाला पेट्टन ने पोट्टी पोगा है चांस चल रहा है। वो नम्बर इक्वेशन वन नम्बर चूँ कंबेर इन ओके ने गिल एफ बाई फोर हंड्रेड आने वाले वाले इवडे एफ बाई फोर हंड्रेड आने वाले Pine orang orang value, nama kita nak ni larger value itu mana 2.5, alah ini 2.3 ya, orang ini betul terana 2.51. So, nama kita berani dia, dia delay main dia, larger value nama kita cuma taking larger value India account. Kali larger value orang dengan kali yang dah stress kuda orang orang na petanda potan jangan salah orang orang taking the larger value. Emang 192, 192 ni lelai larger value nama kita compare ini tu. So, adi ini berani ane kita ni tu. So, nama lantai itu, apa dia ini? Nama kita question itu, so sigma max, undangan chance lada 2.5 into f divided by 
ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ സിക്മ മാക്സ് ആണ് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്ന എത്ര വൺ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ എഫ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ന്യൂട്ടൺ എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ പാടുള്ളവർ എന്തു ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഇവിടെ സിക്മ മാക്സിൻ സ്ഥാനത്ത് വൺ തേർട്ടി കൊടുത്ത് ഒരു എഫ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ തേർട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു എഫ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുപത് അറുന്നൂറ്റി എട്ട് അറുന്നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എത്രയോ വാ സിക്സ് നയൻ എന്തോ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സേഫ് ലോഡ് എന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ലോഡും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ലാർജർ വാല്യൂ ഇതൊരു സ്മാളർ അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എത്തി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹോളിൻ്റെ റീജനിൽ ആ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആകാനുള്ള ലോഡായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ഒരു ന്യൂട്ടൺ കൂടിയാൽ തന്നെ എന്തു ചെയ്യും ഹോളിൻ്റെ റീജൻ വെച്ച് എന്തു ചെയ്യും പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം സിസ്റ്റം ഫെയിലാകാതെ സേഫായി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ മിനിമം വാല്യൂ വേണം എടുക്കാൻ രണ്ട് കേസിലെ മിനിമം വാല്യൂ വേണം എടുക്കാൻ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പോലെ കേസ് വണ്ണെന്നും കേസ് ടു എന്ന് ഇട്ട ശേഷം വണ്ണിലെയും ടുവിലെയും സ്ട്രെസ് വാല്യൂ മാക്സിമം ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് ലോജിക്കലി ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഏതാണോ വലുത് വരുന്നത് അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വൺ തേർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ച സപ്ലിമെൻറ്ററി ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇത് പത്ത് മാർഗ്ഗിനായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു